ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് നമ്മളിന്നൊരു അടിപൊളി നാടൻ മെഴുക്കുവർത്തിയായിട്ടാണ് എത്തിയേക്കുന്നത് പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുവർത്തിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുവർത്തിയാണ് കയ്പ്പുണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊന്നും ഓർത്ത് ആരും പാവയ്ക്ക മെഴുക്കുവർത്തിയെ ഒഴിവാക്കരുത് നമ്മൾ കയ്പ്പില്ലാണ്ടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ രണ്ട് പാവയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാവയ്ക്കയും നെടുകെ പിളർന്ന് കുരു കളഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യണേന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓരോ കഷ്ണവും രണ്ടാക്കി പിന്നെയും മുറിച്ച് നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ റൗണ്ടിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് പാവയ്ക്ക നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് കയ്പ്പില്ലാണ്ട് മേൽക്കോർട്ടി വയ്ക്കണേന്നാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇത് റൗണ്ടിൽ ഇത് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ എല്ലാ നാല് പീസും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഫുൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇതിന് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് പാവയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അധികം എന്നാരും വിചാരിക്കണം നമ്മളിത് കഴുകി വാരി ഊറ്റി എടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഉപ്പിന് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം പാവയ്ക്കയുടെ മുകളിലേക്ക് തളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യണേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഉപ്പും വെള്ളവും പെരട്ടിയ പാവയ്ക്ക് അരമണിക്കൂർ വച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ കഴുകി ഊറ്റിയെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണ്ടത് പച്ചമുളകും ചുവന്നുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സാധാരണ ഏതൊരു മെഴുക്കോർട്ടി ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ പാവയ്ക്ക മെഴുക്കോർട്ടി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചുവന്നുള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്നൊന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒട്ടും കാത്ത് തന്നെ കഴിപ്പുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ചില ഈ മെഴുക്കോർട്ട് ലവേഴ്സ് എനിക്കറിയാം കുറേ പേര് പാവയ്ക്ക മെഴുക്കോർട്ടി മാത്രം കൂട്ടാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ കയ്പ്പുണ്ടാവില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അഷുറൻസ് തരാണ് ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതായി വരുമ്പോൾ പാവയ്ക്ക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ എന്താ പാവയ്ക്ക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകി വാരിയെടുത്ത പാവയ്ക്കയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാവയ്ക്ക എല്ലാം ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ട് വച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വേറെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം പാവയ്ക്കയ്ക്ക് സാധാരണ ഉള്ള മെഴുക്കോർട്ടികളിലെ പച്ചക്കറികളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെവ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കി വച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കണം പാവയ്ക്ക ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടേക്കണേ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കി ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇതൊരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ ചോറും സാമ്പാറും ഒരു മീൻ വറുത്തതും പാവയ്ക്ക മെഴുക്കോർട്ടിയും പപ്പടവും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ലൈഫിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് അസാധ്യ കോമ്പിനേഷനാണിത് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ചിന് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഇളക്കിയിടട്ടെ ഇളക്കിയിട്ട് തരുന്നിട്ട് നമുക്കിത് എടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക കയ്പ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ പാവയ്ക്ക ഒഴിവാക്കി നിർത്തണ ഒരു മസ്റ്റ് ട്രൈ റെസിപ്പിയാണിത് നമ്മളിതുപോലെ ഉപ്പിൽ ഉപ്പ് പെരട്ടി വെച്ച് പിഴിഞ്ഞ് വരയിടുന്നത് അതിൻ്റെ കയ്പ്പ് ശരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഊറിപ്പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കുറേ പേരൊക്കെ നമ്മുടെ പാൽപ്പായസം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമുക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടും ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനവും അപ്പോൾ വേറൊര